。大熊发现了一盒秘密宝藏，这里是他幼儿园时的回忆。光看这画作，就知道大熊走不上艺术家这条路。蓝胖子想让大熊收拾家，可大熊又发现了新宝藏，虽然捏的有点像土豆。但却被大熊说成了真捏的是一家三口，而大熊接下来做的事情将会引发蝴蝶效应，影响到二十五年后未来的世界。大熊的儿子成了小镇土皇帝，虎父的儿子成了兽气包。本以为凭借速度逃过了小小熊的魔爪，谁料小小熊竟有个冬奥会夺冠的梦想，凭借着一块滑板成功反超二人。小虎父二人还在想策略，小小熊就后背一凉，哪个孩子不怕娘呢？小虎父这才得以脱身，看着自家儿子如此淘气。静香就想让大熊晚上放大招。此时的大熊依然沉迷漫画，可惜口袋清贫。这时静香打来电话，让大熊今晚回家当黑脸。大熊的教育理念跟大众一样，现在不学习，以后就等着收破烂吧。谁料小小熊竟买起了大熊小时候的成绩。大熊张口就来，那是回回一百分呢。信手捏来那得要证据，谁料大熊还真有，在箱子的最下方有一张一百分的考卷。面对儿子的质疑，大熊虽手握证据。但还是扛不住心虚，这也是大熊唯一一次的一百分，那感觉就像在做梦。老妈高兴的更是要把成绩单裱起来，这才得以保存至今。小小熊总觉得其中必有猫腻，翻找中竟发现了一张奇怪的地图，这难不成是张藏宝图吧？大熊连线情报中心，希望可以打探到藏宝图上千年山的信息，一切信息都指向了一座名为后山的山。既然大熊不知何处为后山，就本着能坑一个是一个的原则，以待两人寻宝为由。让两人帮自己找千年山，有白嫖的宝藏，哪个孩子能扛得住？大熊想问长辈关于千年山的事情，这还真问对人了。不就在那头的山顶上吗？可此时的后山早已大变样，还有土豪小小夫带了机械鼹鼠、技术高能挖掘机。大熊就期待起宝藏的数量，可地面过于坚硬。小小熊不禁感叹：土豪已用地摊货。谁料下一秒炸了，地摊货没跑了。既然小小夫不靠谱，三人只能亲力亲为。大熊一铲子下去，还真挖到了东西，不得至少价值一个小目标啊！岂料下一秒，小小熊斜跑路跑路了，留下小虎父来背这个破坏公园的锅。大熊此时正在家沉迷漫画，无法自拔，小小熊就顶着一张脏脸回来了，而他的背后赫然藏着宝藏。小小熊暗自返回房间，却苦于没有打开宝藏的密码，经过几次尝试，密码都不对。这时大熊还突然到访，眼看就要暴露，小小熊连忙指着漫画转移话题，就是嘛。这么大的人了，怎么可能沉迷漫画呢？小小熊这次逃过一劫，这套转移话题完全遗传了大熊的精髓。可大熊总觉得那个球有点眼熟。而就在这时，过去的大熊来了。另一面的小小熊尝试密码无果后，直接躺平看起了漫画。而这边的大熊通过交谈，终于想起来二十五年前埋下的时间胶囊，那里面藏的不是别的，这是大熊关于幼儿园的回忆，希望可以给未来的自己一份惊喜。当时蓝胖子拿出了时间胶囊。这是个可以把冰淇淋保存上上万年的胶囊。大熊准备了一堆零食漫画，外带上百张零分试卷，将他们一起埋到了后山。不提不知道，一提吓一跳。这要被儿子打开了，做父亲的那不得颜面扫地呀、啊！本以为有密码就万无一失了，岂料小小熊是个破解奇才，这一沓黑历史够笑一辈子的了。成年的大熊还想甩锅儿时的大熊，虽知到底是谁的错呢？